Alltså det som är så härligt med Pike Fight är att alla som är med här är uppe i toppskiktet. Och det gör att alla steppar upp ett par steg till för det är ju ingen som vill komma sist. Alla vill ju liksom ta för sig här. Det här är ju på riktigt. Ingen jävla lullull, ingenting utan alla går all in for the win liksom. Finaldagen, då kan egentligen vad som helst hända. Jag och Viktor tror och hoppas på att vi kommer kunna göra klart det här innan lunch och sen slappna av och njuta av den dagen. Det kommer vara ett par grader varmare. Vi kommer ju här med en vecka bakom oss med typ 25 grader. Det kommer vara annorlunda men, men vi har en plan och vi har precis som alla andra chans att vinna. Allting känns bra. Vi har suttit och riggat beten. Vi har en uppsjö med grejer färdigriggat. Vi har bytt tafsar. Vi har liksom finslipat allting. Vi känner oss så förberedda alltså, så att eh, vi kommer bli farliga. Så enkelt är det. Oh yes, I'm ready to win bike fight for sure. It's all in for the win. That for sure it's a competition. If you don't want to win, you don't do a competition. So we're going to, to take them. Vi tror att vi kan lyckas riktigt bra här om det visar sig att det är vår dag. Det finns seder där och jag tror att det kommer bli en, en rafflande avslutning, det tror jag. Det är mycket saker och planeter som ska linjeras för att man ska vinna en sån här tävling. Förra året var det vår våran lycka. I år ska vi göra allt vi kan för att skapa oss den egna lyckan. Det är bara jäddfiske, men det här är blodigt allvar i Parkfight alltså. Det finns fisketävlingar och så finns det Pikefight. Var vi än fiskar eller när vi än gör det så kommer det alltid upp stora jäddor. Och precis som vanligt så är det sjukt tight mellan teamen. Vestins upphämtning på eftermiddagen eller Svartsjonkers jädda i sista kastet eller varför inte CVCs spektakulära hovning av en förlupen jädda. Det är scener som man kan se om och om igen med leende på läpparna. Nu har vi äntligen tagit oss till det vi alla väntat på, upplösningen av årets säsong. Dagen utspelar sig på två dimbeklädda sjöar ihopkopplade med ett älvsystem i Sveriges inland. Och det är precis här allting ska avgöras. Det är dags att återigen skapa nya oförglömliga minnen. Finaldagen i Pike Fight 2021. Nu kör vi! Pike Fight 2021 arrangeras av sportfiskeprylar.se, Sveriges ledande sportfiskebutik. Dessutom ett stort tack till våra sponsorer. Atlantica, båtförsäkring sedan 1916. Lawrence, förstahandsvalet för att hitta fisk. Leach, polariserande solglasögon för sportfiskare. Mojo Boats, störst i Sverige på sportfiskebåtar. Garmin, ta ditt fiske till nästa nivå. Hummingbird, simply, clearly, better. Grundens. Kläder för oss sportfiskare. Sportfiskarna. Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund. For all our friends outside of Sweden, don't miss our international e-commerce, sportfishtackle.com. För alla våra vänner i Deutschland, Österreich och Schweiz har vi naturligtvis också en deutschspråkig webbsajt www.sportfishtackle.de. Hallå, Tobias Fränstam, deltagare i Pike Fight. Och här är några bra tips på hur ni sänker er försäkringspremie på båtförsäkringen hos Atlantica. Ett vanligt försäkringsärende vad det gäller båtar är att bränslemotorn blir stulen. Men genom att stöldskyddsmärka sin motor, att installera en elektronisk startspärr till den, genom att ha GPS-spårning i motorn eller att vintervara båt och motor inombords på vintern så kan man antingen enskilt med någon av de här sakerna eller sammantaget sänka sin premie hos Atlantica. Finalen av årets Pike Fight utspelar sig på ett vatten med ett modernt fiskevårdsområde som genom en aktiv förvaltning främjar och förvaltar vattnet för just oss sportfiskare. Tävlingsområdet är stort, om hela 30 kvadratkilometer med ett varierat bottenjup. Området håller ett starkt bestånd av jädda, abborre och gös. Då tävlingsområdet består av flera sjöar står det laget fritt att välja sjösättningsramp och även byta område under hela tävlingsdagen. Visste du att sportfiskarna är en av landets största utförande av praktiskt vatten- och biotopvård? 
Förra året arbetade vi i över 1700 vatten. Gäddfabriker, vandringshinder, biotopvård och undersökningar. Med fullt fokus på livet under vattenytan vill vi sätta spaden i marken i ännu fler vatten. För vi vet att fiskehård fungerar. För att kunna göra ännu mer och få en ännu starkare röst gentemot våra politiker behöver vi bli fler. Stöd arbetet du också. Oh, the, the feeling is that of course we are in the lead, but we have calculated and actually every team can win. Exactly, yeah. But we are in a good position. If we can only catch one or two decent pikes, then yeah. we're going to be dangerous this year. We need big pikes. Watch out for CVC fishing team. Yeah, I mean, it feels faktiskt eh, väldigt taggad. Det är ganska bra reka här faktiskt på en kort dag. Det är lite strul den dagen när vi rekar här. Eller vi fick bra svar kan vi säga. Eh, så vi siktar på... Om man siktar på... Ja, närmare fem meter då, i alla fall. För det tror jag kommer krävas för vinna. Eh, för här hur ser det stora bumlingar som simmar. Så, ja men vi är taggade. Så... Fast att det går vår väg. Vi åker runt och kikar lite här. Och det har hänt lite sen sist vi var här. Men vi, alltså det har hänt bra saker. Vi hittar gräs på lite nya ställen där det inte var gräs innan. Vi vet ju inte riktigt nu om det är någon annan här. Men vi, vi tror som det lät i starten att de andra drog härifrån. Så det innebär att vi har ganska mycket att fiska på. Så att det, det båda har gått än så länge. Så får vi se hur mycket edda som står här. Jag kör vi ner på startstället. Yes! Det här ska bli coolt här. Dra en tia i dimman. Kolla nu när jag drar en tia i dimman. <laughs> Vi får se. Dimman kanske är vår vän idag. Ja. Och det är som sagt, fyra lag ligger på det mest kända stället i den här sjön. Det är superhårt för det ligger folk där varje dag fiskar. Mm. Så det gör ju också att vi inte vill ligga där. Men det kommer ni att komma ut på fin fisk då? Ja, det kommer ni att göra. Alltså, med så, fyra så duktiga båtar liksom, kommer ni att komma. Men det är roligt att göra någonting eget. Ja. Vi ska försöka... Vi har en plan. Vid lunch så får vi se. Nu vänder vi den dåliga förmiddagen. Ja, till en helt bra dag. Ska vi ligga? Och så ligger vi där hela dagen. Nej, det är planen. <laughs> Inget annat. Inte idag. Nu kör vi. Nära hjärtattack. Ja, det är ju liksom... Stroke-känsla, liksom. Det kan hända vad som helst. Jag vet inte ens vad jag ska stå på armarna, liksom. Okay. Nej, Nej, hur var... som helst så ska det bli sjukt kul. Vi har ju, ja. Den här dagen har vi visat fram emot från... Ja, för typ ja. två veckor sedan, ja. liksom. Vi får bara hoppas att det är rätt magkänsla. Ja. Eller... Och vi är ju själv... Än så länge. Än så länge. <laughs> <laughs> så fem, fem team... Tycker någonting annat är bättre. Ja. Men, um, Men det är bra. Det är jättebra. Vi har allt för oss själva ja, då. Ja. Allt. Vi kanske lägger ett par timmar på första spotten här. Liksom. Ja. Det, är, det är i alla fall med i beräkningarna. Och sen har vi lite ställen. Vi kan fiska snabbare och några så här fylla papper ja. ställen. Fast egentligen vill ja. vi inte bara fylla papper. Nej, nej, vi ska ha fem hugg idag. Fem hugg. Det, det och, är det vi ska ha. Fem ja. hugg, fem bra fiskar. Mm. Uh, vi kanske hinner fyra ställen innan lunch. Ja. Någonting. Så, ja. Så nu ja. kör vi. All in. Uh. <skratt> det är finaldag. Pike Fight 2021. Har du spänn bromsen? Alltid. Vad bra. Jag behöver inte ens kolla. Men du måste göra det bara för att du sa det. <skratt> Nu är det klockan sju. Nu kör vi. Sju. Ja. Nu. Ja. Första kastet. Finaldagen. Nu oh, jävlar. Uh. Skjut fiskarna. Va? Skjut fiskarna. Samma bubbel. Jag tror det kommer att vara hett hela jävla vägen här i hålet också. 
Nu kommer vi köra kantfiske som eh, går ner mot väldigt djupt vatten. Eh, och eh, det är fisk som antagligen kommer upp här. En del kanske smälter maten, en del käkar. Sen finns det en del fickor och lite struktur och sånt där. Längre ner vi kommer i struktur. Men vi eh, hoppas och tror att det är stor fisk som står här nu och bara är liksom jävligt arga. Vi är så jävla mycket fokus nu som man är. Ja, pulsen är 200 000. Om det är någonting vi kommer att se mycket av idag, då är det mycket bottenapp. När det är gamla flottningsleder så är det kompakt med stock. Det känns som att det måste vara mer stock som har sjunkit och någonsin flottade ner, men säger det inte. Men det är helt galet. Nej. Stock. Stockig. Jag vet hur det kommer hända hela dagen. Första stocken. Stock. Oh. Ah, fuck. Oh. Ah. Man är så lätt av wood. Nej, för fan. Den här sitter som döden. Alltså. Nej. Logg. I'm stuck in the wood or something. Få på bakom. Ska jag hjälpa dig med det Lite för kallt för hårt just nu. <laughs> du borde hoppa in i lådan här på sig. Det är faktiskt inte så fram en hud. Det är ändå skönt när det väl värmer på ja, här de här timmarna. I Tina. 20 sekunder på plockasen. I missed it. The line. What the fuck? He took it. The fish. For fuck's sake. Oh my god. And I didn't do any good, uh, super hard. It was big. And I had it and click. He took the mirrors. He's, yeah, I saw the fish, he swallowed it. It was not a really big one, but maybe 80, 90. <sighs> I saw the whole fish. Shouldn't happen. No. I don't know why. I don't know. Not good. Did you see the fish coming, take the bait? Yeah, no, no, I didn't see the fish coming, but I see when, the, when it turned, when I strike it. It was maybe... 885 or something. Took it. I cast quite near the shore. Took halfway. Oof. I don't know if I have some some guide or something because I didn't strike so hard this time. It just pick. Not good start. Jesus Christ! Shouldn't happen. Det får ju inte bara hända. Det får ju bara inte hända. Inte på en sån här tävling. Alltså... Så so good bite, eh? Åh, oh, this one. Uff. Fish, 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 fish. I have one. Good job. It's not the big one. Doesn't matter. It's a fish. Take it. Oh, fuck. Jesus. Well, I was not sure if I was in the net. That's good. Okay, first bite. Good. Okay. Keep on uh, keep, keep on casting. I fix. Keep. True man. Yeah, but it, it uh, something happens. True man. Always. True man. Yeah. They keep on fishing. Yeah, I, yeah, I, I fish. fish. There's a lot of bait fish there. Yeah, more. 
This bait always produces something. It's crazy. Eh? Mura's mouse. 20, maybe. Ah, no. You think? No. Seventy-three. Seventy-three. Okay, first pike. True man, uh, get that one. Seventy-three centimeters. Uh, it was uh, just on the edge of, of the stream. There's a lot of bait, big, uh, bait fish there, so uh, it's cool. First bite. It's not a big one, but uh, they are there. So we put this one back and we keep on going. It's nice. It's gone. First bite. Where are they from? Where can they be? Let's see. Where are they? Elsa flyttar them all. Let me, 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 let Jag sa ju det, det står fler fiskar och jag vevade så sakta och jag såg fisken kom upp, tittade på betet och tog det bara framför båten. Det är så häftigt med fisket. Alltså, du måste vara på helspänd ända in till sista vevtaget för de kan komma underifrån och bara klippa under båten. Uff. I fix, I fix. You do the same game. Keep on fishing. Yeah, but I can't fish now. I have the lure there. Oh yeah, but uh, I can fix if you want. Anyway, take some fingers. Come on, Pierre. That is good. I'll save my puma. It's good. We couldn't have to. Also, I say it. Also, this is the best of all things. Yeah, it's very much small here, but it simmer a bigger fish. In blind them here. Det kommer ända mer grejer. Det är bara att hänga på grabbar. Vi behöver all support vi kan få. Kom igen nu för 17. Vi ska lära hjälpa dig. Tack. Jag lägger upp den. Har en fisk till. Okej. Då ska vi se. Har en fisk. Det ska ju vara låst där. Nej, vad hände? Jävla kast där. Det ska du fixa. Bygg till. Ja, mycket bra. Allt liv är bra. Du behöver ju liksom känna att det svarar. Det är man liksom bygger upp den här. Ja, en liten men en gång här kommer jag försvinna under dagen. Alltså. Titta vilken bebis. Mörk och smal. Uh. Ja. Första lilla fisken på dag tre. Oh. Det är 66. 66 härliga centimeter. Jag är glad att ha fått en fisk på pappret i alla fall. Nu ska han hoppa i. Smal liten racke. Nu har vi. Blup, blup. 66. Det där är varför den går sönder, gubben. När du ställer dig på foten. 
Den är helt böjd. Ja, ja, det är för att, det är för att du trycker ner den här skiten. Här var en liten vacker skapelse till Jedda som högg på en liten hybrid. Härliga centimeter. Och eh, när vi kommer utåt i sjön så nappar det lite bättre. Kanske är hitåt de har rört sig. Man vet ju aldrig i fiske. Man får ju alltid söka, söka, söka. En timme in i tävlingen och hälften av båtarna har hittat fisk. CVC har med sina två gäddor intagit ledningen. En ledning som skulle kunna ha varit bra mycket säkrare. Nu är det tysta lekan. Mm. <laughs> nu är det laddat så att det bara vibrerar i hela kroppen. Det är så laddat som jag det är nästan gnistrar i löften. Så jag har laddat till det. Shit. Laddat. Nu provar vi lite längre ut då. Nu ligger vi där sjön är som smalast och det blir liksom en naturlig elvdel här i sjön kan man säga. Och här är ett stort grundflak som elven naturligt trycker över. Och skapar flera coola ståndplatser för jädan. De stora bumningar liksom så står jädan bakom dem där och, och väntar på föda. Då. Fick några jäder här på reket. Vi gled över här och napp, napp, napp. Vi hade typ trippelhugg då åkte vi härifrån direkt. Men skillnaden är att det var mycket mer strömt då. Nu är det väldigt lite ström. Alltså, hade det varit strömt här då hade man sett på de här krusningarna att det har varit mer blank på vissa partier. Nu är det ju typ opåverkat. Och det skapar lite oro. Man vill ha svar. Det här känns ungefär precis som vårt rek. Fick inte så mycket svar. Och det får vi inte nu heller. Men det ligger ju tre andra team här så att fisk finns det ju garanterat. Och så vi ser vi se fångar minst en i alla fall. Så jag har haft två hugg. Nu uppar jag hela tiden med betfisken. Jag tycker att det är lite intressant att... Team AB inte är här alltså. Ja, ja. De som har bäst koll. Verkligen. Bra på ett sätt tycker jag, för då finns det mycket mer ställen. Ja, nu är det ju verkligen ingen ström. Så är det. Det är fan noll ström. Man ser lite liksom där borta att det är fortfarande är lite ström. Men... Där de ligger nu, det är möjligt att de var här där och tränade före oss och drog lite fisk, men vi kände ingenting där alltså. Inte ett pet när vi var här och reka. Såg jättefint ut och gjorde. Tjockt med böjts nu. Bra! Här är fin fisk. Det är fin fisk. Snyggt. Fin fisk som fan. Här är inte bra. min fisk. Jag tycker med låtsa bromsen. Så bra, kan jag säga. bra, bra, bra. Så fina det. Det här är jättefint. Bra, bra, bra. Åh, oh, oh, jävlar! Jävla, det är fan en fisk. Det är fint, alltså. Okej, okay, är du med? Är du med? Är du med? Oh, ja, 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 ja! Jättefint! Vilken fisk! Och strömmen bara dör. Det känns fan. helt hopplös. Och, bara, boom. och så kommer in bait fan, under båten och så kommer den. Det är en 10 kilos fisk. Det är en 10. 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 Det är fan en 10 i hålen. Ja, det är en 10 fisk. Det är en 10 kilos. Så det är jäkligt nära. Oj, vad det är snabbt. Ja, det är en 10. 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 Alltså sagt, jag kräks ju aldrig, inte ens när jag är onykter, så att jag kommer inte oh. kräkas nu heller, men... Eh... Den bara kommer. Ah. Big fish. Oh. Big fish. Big fish, vad sa du? Så jävla skönt alltså. 
<lacht> Hallo, Antia. Schugi, schugi. Uh. Alltså, det är en så grov över ryggen, så det är en tiga. Alltså. Ja, vågnäta bak och så en, en våg i... Oh, Okej, okay, jag kan inte ens prata. Alltså, på riktigt. Vart har vi... Uh... Jag har våg där i. Som jag säger, jag kräks inte ens när jag är onykter. Jag gråter aldrig när jag är ledsen. Och nu är det fastigen nära till tårar av rätt anledning också. Oh, här är det gud, alltså det här är inte långt ifrån. Jag tror att det där är en tia, den är så jävla bred över ryggen alltså. Det är en tia, det måste vara det. Ja, det är ganska... Snart vet vi. Jag mår aldrig säga något sånt där. Okej, är redo? Ja. Den är fan arg ändå. Bara, det är en tia alla dagar i veckan, det kan jag säga. <laughs> det är en tia, det är en elva kilos tror jag det här. Till och med. Jag tror att det är en elva kilos. Om jag håller så ser jag det nu du läser av. Ja då. Vänta, håll ställ. Vänta, vänta. Tio, fyra. Tio, fyra. Det är så sällan man måste tio kilo så här. Jag kommer inte ens ihåg det jag fick sen sist. Alltså, Nej, dra honom på tävling! Jävlar. Alltså, kolla på den här fisken. Jag förstår att jag inte väger mer. Det är helt sjukt alltså. Okej. Okay. Oh, alltså, det där, alltså, finns det inte en chans att den där bara väger tio och fyra? Nej, aldrig. Aldrig. Aldrig att den bara väger tio och fyra. Har du den? Ja. Kan, har du den emot? Ja. 112. Vänta. Nej, det är inte. 113. 113. 113. 4 First hour, no strike. Ja, just nu går vi och kammar kant här. Eller kammar benen på kanten kan vi säga. Jag går och kastar in något lite lättare skalle och försöker få någon dropphugg och veva lite långsammare. Samtidigt som Victor kör verkligen lite powerfiske med tung skalle, wee slab som gör mycket rörelser och basser. Han fiskar jävligt bra med det på, på reket. Och det som är så bra, vi har ju varit och rekat som sagt, och så har vi ritat upp kartan i Autoshot Live. Så på den här sjön har du inte riktigt, riktigt bra sjökort. Så nu kan vi hela tiden följa konturerna, lägga in de djupen vi tror på mest och kan bara följa, följa de konturerna. Och förhoppningsvis kan det hjälpa oss att ha den kollen. Att få mer fisk och utläsa ungefär vart fisken tar, om det är på spetsarna eller förträngningarna eller djupare och sådär då. Men eh, hittills som sagt, inte ett hugg, inte ett pet. Kanske det har att göra med det här, men... Ja, det är inte jätteförvånande att vi inte har fått något hugg första timmen. Men man hade gärna haft en fisk i alla fall första mm. timmen. Men jag tror när vi väl får första så kommer den andra att trilla på ganska snabbt. Ja. Men jag vet inte, det kanske är locket som är, gör det trögt. Locket som gör locket på alltså. Mm. Nej, nej, nu. Åh, oh. äh. oh, oh, ner, ner, ner. Nej, ner, 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 ner. Ja. ja. Oj. Bra, Anita. Viktor! Lilla fisken. Ja, nu gick vi in lite grundare här på... Små äh, där, jag bara hoppa ut. Ja, vi var på väg in här på lite grundare vatten och tog några kast uppe på en topp. Då. Så höggde en, en lite mindre fisk här då. Men det är skönt att få en fisk i alla fall. Tog på Haku, SMB, 
Som en bra jäkla hugg. Sen ska vi kroka av den här och... Har du blött den? Mm, flera gånger men... Ja, men... Vi måste lite tag ändå. Så. <laughs> Oj. Ja, en 70. Ja, det är nästa. Ja, det är godkänt. Det är Snyggt, första fisken. Ja, nu får de gärna växa lite. <laughs> väx, 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 väx. <laughs> Kör vi ner den. <laughs> Kör vi. Ja! Jag trodde att vi skulle ha lite mer kontakt med fisk. Tusen gånger det. Det här, jag har en tog på droppen när jag pausar, men jätteliten. Bra. Jag pratar fisketofflor. Ja. Sen står ju någon... Ja, nej, nog inte ens godkänt, tror jag. Jo, den är... Tror du? Ja, den. Jag tror inte det. Ja, jag står och pratar fisketofflor. Och kliver på en liten jädda. Men jag tror att den är för liten, men... Man måste titta här nu. Vi får måtta upp så mycket vi kan och så får vi bara hoppas på att vi är större. Alltså jag tycker det är lite trög morgon men det är alltid så. Man förväntar sig liksom kalasfiske. Man står med en puls på 150 när, när starten går och så tror man att det ska bli värsta superfisket. Men då lär man liksom ner i varv och så får man fiska sig fram. Jag tänker att jäddarna kanske är lite morgontrötta de också. Så att, nej men vi, får, vi, går, vi går ju på fisk så att, det är jag nöjd med. Vi såg ju precis vid Stin bytte ställe här. Det båda är för att de kanske inte har hittat så mycket fisk som vi har än. Men det var en jäkel och var pigg. Are you looking for the products we use in this episode or other cool fishing products? Then visit our web shops to find one of the largest fish and tackle selections in all of Europe. For our Swedish customers, check out www.sportfiskaprilad.se or visit our physical flagship store in Stockholm, Sweden. For our German customers, go to www.sportfishtackle.de and if you're shopping from other countries, go to www.sportfishtackle.com. We offer good prices, fast shipping and a huge selection of fish and tackle, no matter the genre. Det är perfekt väder för att kolla baitsen. Mm. Hur mycket bait som helst. Too good looking for not to catch a fish. Precis. Fisk va? Ja. Mm. Vet du det? Ja. ja. Den har varit helt. Den har inte gjort någonting. Jag vet inte om det är fisk. Är det en jävla kräftbur eller något? Mm. Nu är det här kommande, det är rätt bra. Ja, snyggt! <laughs> den gjorde snyggt. ingenting. Alltså inte Nej. någonting på hela vägen in. Jag har bara märkt att, att kärden slutade droppa ner. Bra, Viktor. Så, och sen, ja, det var som en plastpåse hela vägen in. Men, men så får de gärna vara. Ja, ja bra. Där har vi den. Jag får gå tillbaka. Snyggt. Men du, vad hände med han då liksom? Han bara var som en... Helt paralyserad. Potatis sex liksom. Just nu så fiskar vi på en uddspets. Ut på ett väldigt djupt vatten. Vi har jättestora stenar. Uh, här har vi dessutom väldigt mycket betesfisk. Vi har mindre betesfisk nog på lite djupare. Vi har brax och abborra som står uppe på jättestora stenblock. Så nu har vi börjat att fiska utifrån, kastat upp på branten, både ner på botten och rent eh, i frivattnet. Försöka hitta på var de, vart de är. Sist vi var här vi fick vi ingen gäddor, vi fick jäkla massa gödshugg. Och då vet vi också att gödsen är här och det är också mat till de här riktigt stora gäddorna som kommer in. Kommer in från fjärden eller rent av stå här hela tiden bland den här hårdbotten och stenblocken. Då. Så det var riktigt kul att få, det var typ tredje kastet för Viktor här. Boom, Chad! Åh, oh, nu bättre att baka fiskar borta. Massa, massa skrattar där. Ja, yes. Fan vad coolt. Där bort. 
diabetesrisk. Som fan. Fan på. Jag har alltid bara koka där borta. Där kommer det bli fisk. Fan. Vart, vart ser du det? Jag fram och bakar det hela tiden. Gjort. Ja, okay. där igen. Jag ser ingenting. Det är bara skvätter där borta. För fullt. Hoppa upp i ytan ser du. Kolla nu. Rakt fram bara där. Kommer det snart. Det, det där är bubblor. Där, där hoppar den upp i luften och löjer eller någonting. Det är ju bubblor. Bubblor? Det där är fisk som har gått igen. Det är bubblor. Där har vi. Nu kommer du få fisk. Fan vad betes fisk det var. Jag kokar där borta på kant. Med löjer. Eller vad det kan vara. Kolla, där borta vakar det också. Jävla bra på Nederland vakar efter hela där inne på kanten också. Mycket bättre fiskar på kanten kan jag säga. Fy fan, det blir bra. Jag har inte sett en sån här matta på något och så. Helt galet! Fy fan vad baitfish! Det är helt sjukt! Åh, oh, det är så mycket baitfish här va? Helvete! Här har han mat alltså. De menar mycket mat. Kolla, det är helt sjukt! En hel jävla matta. Alltså det är sjukt, Claes. Ja, nej, fuck. Nu måste vi åka ner. Ja, fan också. Kolla, jag hoppas betesfisk här sitter på stocken. Stenkistan, är det sten i sitt? Uff, jag tror det var hugg bara. Åh, oh, ja, ja! Åh, oh, ja. Bra. Det är jag vet inte, jag har inte fått det. Ja, den är bättre. Ja, den är bättre. Ja, det. Kom igen. Oh, men vad fan ska det Låt den vara, låt den vara. Låt den vara. Ja, jag ska bara göra så här nu. Ja, så är lite... Bra bubbis. Jag sa att den är ugly Louie. Har du ankrat eller? Coolt. Ja, det känns bra. Det känns jävligt bra. Vi tog den på ett, ett nytt bete som vi har hållit på med ett par år faktiskt. Ugly Louie heter det. Bra bubbis. Jag får inte upp det alla. Vad är det för? Har du den? Mm. 72. Ja. 72. Ja. Mm. Boom. Mm. Där är den! Vestin har än en gång fått en riktigt seg start och har än så länge inte hittat någon fisk alls. Någonting måste hända och kanske kan de få hjälp av vädret. För nu verkar solen titta fram. Alltså hur nice är inte det här med kolla vädret då? Slackhugga, så det är det vi letar efter här. Och jag är på helt spänn. Det är så spännande. Jag bara väntar på att känna den här lilla, lilla tryckförändringen. Och sen är det bara sätta krokarna. Oj, det är nästan som man får huvudvärk. Det är bra. Jag fick kärt till spelningen. Ja. Så det är fint. Ja, Jimmy. Det är en godkänd. En godkänd. Fan, han slevade i sig den. Försiktigt och lugnt. Det var väldigt så. Hopp. Ja, det var liksom ingen så här smack i backen som tror med han hade sagt. Utan... Nej, han är ner i gräset nu. Där kommer han. Det är fin, va? Jag tror inte det. Jag tror bara att han har med sig halva skogen. Den beter sig väldigt nöjd. Ja, men den är gul känd. Ja, ja, det är den. Det är ingen stor. Och han, sitter, han sitter snett i käften. Han kommer ju som en... Propeller. ...dipsy diver som snurrar. Vad ska jag göra? Jag ska in här. Jag gjorde inte... Gud, vad lugn det var. Alltså. Ja, jag gjorde ingenting. Han var, han var lika förvånad som jag var. Den slevade i sig. Då har vi en på pappret. Ja, det har vi. Första fiken. Det är hett. Hade den där. En där. 
Vi har mycket kvar att röra oss på. Bevisligen så kan Team Vestin fånga väldigt stora jäder på sådana här områden. Hej gubben! Första fisken på tavlan. Vad fin det var. Jävlar vilket mönster. Oj vilken vacker jäder. Wow. Nu är det Dikt emot. 70... Nej, 69. Godkänt. Det är gräs ut till vänster. Alltså 25 meter ut till vänster. Det är det gräs. Det hade jag fan upp. Ja. Det är såna. Det är en gul känd. Jag sliter benen. Det måste vara 60. Vestin ska precis möta en fisk, tror jag. Men jag ser inga jättestora kramar. Jag ser inte Nej. någon som hoppar i båten. Vi hör inga vrål. Nej, så jag tror inte att det var 120. Men man vet ju aldrig. Man kanske har lärt sig att hålla masken. 67, ja. Fisk nummer två. Abu hackar här där borta. Tobbe har inte slutat prata på två timmar. Vi försöker dra fisk istället så får han prata. Går du? Går du på dem? Han var på första gången. Ja, jag såg det. Det var så jättemärkligt. Bra jobbat. Bra jobbat. Ja. Vi hittar lite bait här i en, i en grop. Så jag sa det, vi måste. Nu måste vi lägga lite tid för jag tror att det är supersvårt för, för de andra. Danne kör igen här nu. Vi eh, se vart han tar vägen. Och vi fick precis en fisk. Det är inte någon jätte där heller men vi får jobba oss fram helt enkelt. Alltså hitta dem och... Det var ju så när vi fiskade förut också. Vi fick ju jättesmå fiskar bland stora fiskar. Ja, exakt. Och inte nog med det, vi fick faktiskt tre väldigt stora jäddor och alla de stora jäddorna hade små jäddor i munnen. Det var helt otroligt. Det låg såna här små jäddor i de stora jäddornas munnar. Så. Åh, oh. <laughs> jag på att ramla igen. Fullt papper, men det brukar vara som vanligt. Fullt papper innebär inte att man har jättemånga stora jäddar och det har vi definitivt inte idag. Men det är alltid skönt med fullt papper. Nu. 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 Håll i hatten Niklas Jonsson. Strömmen. Ja, 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 cool. ja men. Det är kul. Ja, men. Det är Bara ett kast, det står en in där. Precis, men det såg ju lugnt och fint att vara där. Den lilla lungfickan. Gud. Kan ju stå en till där faktiskt. Oj, ja. Oj, några lite strömmen här. Det är ett mot en liga fall still. Ja, det är lite strömt här. Ska vi hova ner från det går. Jävla på high level. Ja, yes. Han var godkända. Och riktigt kul. Mark Det var bra i strömmen. <laughs> det är så coolt. Oh. Men om man ser här så är det jätteströmt där vi ligger nu. Men precis där ser man att där kostar det ingenting för jäddan att stå. Och där stod den. Ja. Det är ett boksexempel. Fan vad skönt alltså. Skönt med en approved. Oh. Vi ser vad vi får då. Vi håller en bit av den. Ja, den är 
71 va? Ja, 71. Ja. 71 centimeter. Och lite mat i magen här ser man. Då släpper vi den jättefort här. Skönt. Jävla kul att fiska edda alltså. I livet, i solen, i strömmen. I livet. Man kan inte ha det bättre än så här. Jag är alldeles skakig för att det är så kul. Den där satt sjukt bra. Sjukt bra. Nu har vi åkt ner lite här. Här är sjön lite smalare. Och eh, egentligen när man tänker på de här sjöarna som många kallar dem. Så ska man nog egentligen snarare tänka på dem som batterier. För det är det som de är i lagens mening. De håller på att mixa oerhört mycket med den här typen av sjöar. Med hur mycket de ibland liksom tappar jättemycket vatten. Ibland ingenting alls. Och vi hade ju en stor utredning i Sverige för ett par år sedan på hur vi ska se på vattenkraften och hur den ska användas. Och där blev ju tyvärr fisken en väldigt stor förlorare. Eh, Sverige går ju på linjen att man ska utnyttja alla undantag man kan och verkligen mjölka varenda droppe ur vattenkraften i Sverige. Just eftersom den är klimatvänlig. Men den är ju inte särskilt miljövänlig. Den jädda. Inte så stor, men... Vad var Jag vet inte, vad tycker du? Jag kan bara lyfta upp den. Den var ganska liten. Jag ska bort 60, så att... Ja. Det är lugnt, jag kan ta en kär. Jag tar bara så här. Ja, vi ska bort 60, men... Det var ingen stor reda. 61. Yes! Släpper vi den här fisken. Och som vi var inne på här med vattenkraften så är det ju väldigt negativt när man håller på att reglerar mycket. Det som händer bland annat det är att man får sådana här urlakade stränder, att det är bara stenskravel på dem. Och för gäddor och många av våra andra insjöfiskar så kan det här bli väldigt, ja, väldigt dåligt för deras lek och uppväxt för då har de inga bra platser att leka på, inga bra platser att växa upp på heller. Så i många sådana här reglerade sjöar det är ju faktiskt en orsak till att de faktiskt dock ändå kan vara ganska bra sportfiskesjöar. Det kan för till exempel gäddan bli ganska lite gädda i reglerade sjöar. Men de som finns kan bli ganska stora för andra bytesfiskar kanske inte den här sjön men högre upp kan det ju finnas röding och det kan finnas sik och andra fiskar som inte påverkas lika mycket av regleringen. Så är det mycket sådana bytsfiskar men det blir dålig lek för edan. så blir det få men det kan bli stora edor som har mycket mat. Så det är väldigt mycket både och med allt här i världen och vattenkraft är ju en sån sak också. Det är både bra men det kan vara ganska dåligt också. Ja, det är inte lätt nu. Ja. Jag tror att det är någon som har fiskat fullt den? Ja. Hur många då? Fyra lag faktiskt. Fyra lag har fiskat fullt? Ja. Och vilka är det då? Ja, bevis din törkling, fishing och trumman faktiskt. Eller CVC. Men vi får se. Ska vi ta de sista 20 borta på stenarna eller? Ja, vi gör det. Ja, de åker in, de åker in på insidan och sänker. Ja, ja. Åk in, åk in, åk in. Det här kan vi alltid fiska på sen. Mm. Ja, det är en riktig fight. Vi har söder på flanken här. När de såg att vi skulle åka in, då började de att trycka på gasen. Så att nu ligger vi kastlängd från varandra. Nu kommer stor fisk här inne. Oj, oh, det står jädda där. Kolla, kolla. Det står precis nedanför. Vill du se? Nej. Åh, oh, fan vad det... Jädda där. Det var en pike, just down here. Ja. Yeah. Oh, fisk! Men den här var inte mycket att hämta hem, alltså. Let me know if it's 60, but... I don't think so.
Oh, it is? Ah, I don't think so. Ah, you can check it, but... Oh, that's yeah. fun. Yeah, and gold chant fish. Oh. Just a swim. Uh -huh. Maybe 50. <laughs> Fifty-eight around. Bye bye. Ja, det var en liten rackare, men det var ändå lite kul att få det där. Bustersvin. Ska jag testa med kärtis eller vad du kastar? Nej, kastar den. Den är där, den är där. Va? Där är den. Ser du? Ja, den simmar då. På båten. Där vi är. Åh, oh, snyggt! Nej! Hopp, han kom igen. Den är, den är lite bättre än det. Ja. Den är över 70, den är, den är 80 kanske. Nej, han tog ju den i svansen, vet du. Ja, den där var ju en... Den var ju riktigt aggressiv. 75 kanske, 80. Uff, jävlar! Här stod det fisk. Den kommer komma igen, den kommer komma igen. Det var häftigt. Så, den sa du där Kom igen då. Det är så här jäkla här. Får hoven bo härifrån. Jag hugger det precis bredvid oss. Vi ligger hoven bakom oss där. Så att man är snabb på den där jäveln. Så inte Olof, Olof står där bakom hoven. Dagens stativ heter Olof. Olof! Prova den här. Det är nu på hitten. Där kommer den, kommer den. Kommer den. Jävla segkuse. Det är inte samma. Jo, det är det. Tror du? Jag är nästan helt hundra på alltså. Det kan ju vara att den ser mig gig nu. Ja, snyggt! Det var Creecrow. Ja. Snyggt. Andra kastet med Creecrow. Den är kanske godkänd. Oh, vilket hopp! Det är en liten tarpoon. Åh, oh, helt ute i kastet. De gillar att komma på sniskan här omkring. Ja. Kolla som den har slukat den nu. Mm. Den här kommer, nu ska jag inte säga något, men jag gör den då. Den kommer inte släppa innan jul. <laughs> Jävlar. Det är mig. Ett, två, tre. <laughs> Bra. Gött. Creecrow. Andra kastet. Creecrow. Ett nytt bete. Vi har det i 8,5-10 cm i Abbo, så vi har en stor biffig 14 till jädda. Perfekt att köra här bland nekros och sånt. Ställen som är hårt fiskade. Det kommer Creecrown vara sjukt bra, för det liknar ingenting de har sett förr. Jag har fiskat Swim, Chat Tease. Oj, är det är ett hugg, så att på Creecrown och andra kastar på. Här är den 69. 70, 71. Är det mot? Ja. Är det nästan? Ja, den är 72. Snyggt. Gött. Gött, Elias. 72? Mm. But you see, it's it's like this. So many, so much small yada here, also. In the middle could be another. Yeah, yeah, yeah. Like some pike. Poop. It's right, clear water, also. Yeah. It's more lily than stuff there in the middle. Bye bye. Ja, ja, ja. Now we take one. Oj, 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 oj. Nice. 
Get fish. Better. That's better. That's better. Yeah, yeah, yeah. Oof. Yeah. That's good. Oof. Nice. <laughs> 85, maybe 86. Yeah, it's uh, maybe. Oh, it was a good nice. strike. Just a little bit of twitch and boom. Super shallow, huh? Oof, he's off. We need that fish. Yeah, yeah, we need them all. We behöver verkligen den här, en bättre fisk. Helt klart. Åh, oh, vad kul. Åh, oh, vad roligt det här är. Det är så roligt. Det är så kul. Uff. Oh, det där måste ha varit en fempannars. Alltså, det måste ha varit en fempannars när jag skummar över. Ja, han står inte och skriker sådär över för en... 80 fisk mm, tror jag. Kolla. Bait. Eller så växte det här. 87. 88. Ah, we, 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 need, we need that fish. Yeah. It's not a monster, but it's a, a super fish. 86 yeah. centimeters. Competition, I think it's quite good. Yeah, but when we came out here, yeah. Pierre said we tried this bay because it was muddy and a little bit of grass and we try to fish. We have a couple of small ones and then this one. Okay. This is a good competition fish, my friend. It's good. We'll put it back and we keep on going at the point is more like this. Yeah. Good job, my friend. Really mm. good. Five minutes kvar. Now we have two snabba here. Not too late, can I say. And it's okay. Så man kan få en på ytan. Så här vill man inte stå och fiska i pikefight som man ska göra. Jag har bara fem... fem ah, den är gusen. Den är gusen. Den kan... Nej, ah, det är något. Men vi provar. Ett, två, tre. Ja, men du... Eller... Oh. Jag står och gillar där också. Åh, oh, med Creekhorn. Jag står och gillar rakt framför dig. Då. 59. Jag hinner byta sätta på lilla spinnerböjt. Den är inte 60. 59 och 16. Ja, nu. Nu får vi se. Nej, fastna gräs. Ja, oh, fuck, så blir den rädd. Vad är sekunderna? Uh, 33. 30 sekunder. Vad blir den då? Nej, den drog ut. Ja. <laughs> är den gul känd? Jag tror inte det. Jo, kanske. Den är längre, Danne. Ja. Ja, den, här kan, den här är fan god, kan jag. Äh, vänta, jag sitter fast, jag sitter fast. Nej, 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 nej. Vad blir den? Den är... Ta hovaren bara, skit för att... Två ger då. En sekund innan... Vi gjorde fan en abu. Trassla i spön och grejer. Ja. Den fastnar i ringen bara, så ingen fan. Mm. Det var en godkänd i alla fall. Det var lite kaosigt. Ja. Så är det när det är... Det är snipräs. Ja, den är gulkänd. Ja, det är det. Tänk att man kan bli... 
Men... 30 sekunder kvar, byter bete, kastar på en fisk, den sticker, kastar blint får en fisk. Kaos, kaos, kaos. Nej, det är man. 66. Vänta. Har du, har du träffat min kompis uh, Astrid Lindgren? <laughs> Här, en 20, bara för dig. Men... Vad var den? Den var 85 va? Varsågod. 85 sa du va? Bra. Ja, det var lite suddigt men det var 85 där. 66. 66. Sista sekunden. Det här var till och med det sista kastet. Hur är snoken? Det är 20, centimeter, 20 kronor. Då kommer man långt med de här stackars kameran som var för freewater. Det är för fan en halv månadslön för dem. Du kan köpa en sån pingling för det. Ja. Jag tror att det är svårt fisk för alla. Klart någon har fått någon bättre jädda, men jag tror inte att det är <coughs> stora fiskar i alla båtar. Liksom feta protokoll. Jag tror det bara gäller att hänga i och ha en bra taktik. Våga tro på taktiken och vänta in rätt tillfälle. Men jag tror fortfarande vi har en bra taktik, så jag tror vi löser det här faktiskt. Det känns bra. Ja, oh, alltså det är inte lätt alltså. Vi har inte haft det lätt. Eh, vårt bästa spot där vi verkligen trodde på en stor fisk, det, det blev inte så. Det blev eh, tre godkända och en eller två för små bara. Sen har vi hållit och säga, jag tycker vi har fiskat mycket, vi har inte åkt båt. Utan vi har tagit spottar här i närheten som jag har loggat upp och fiskat av dem grundligt och det resulterade faktiskt i att när vi kom ut från ett ställe där vi fiskar så efter kanten så blev det en fin fisk. Så det börjar hamra på. Förmiddagen är till ända och lagen har fått kriga för sina fiskar. De som lyckats bäst hittills, ABU Garcia. Alltså att få 80 fiskar, 90 fiskar, det ser jag inte som ett problem här. Nej. Men det verkar ju vara så sekt. Men nu har vi i alla fall sett att det är så sekt för de andra också. Mm. Trots skabbel och otur, på andra plats ser vi se. And, and now, oh that God. fish that we lost yeah. was so yeah, important. It's, it's gone this yeah, 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 I know, I know it, it is, is but it, it's, it's... Even the 70 is important. Det är fiske. Yeah. It's tough. Sega i starten, men bättre fart efter ett par timmar. Tre innan lunch, bäst i. Det var precis som vi trodde. Precis som vi trodde. Och är det högst upp? Åby 318. Åby har exakt samma som oss, fast en till. Då. Så vi ser fatta sig en fisk, men de har 304. Söder Sportfiske ligger näst sist efter att endast lyckats kroka två jäddor idag. Ändå verkar man vara mer än nöjda med situationen, tack vare sin biffiga kickerfisk. Vi har ju värsta slagläget att vinna den här dagen. Det här det är inte melondräggel, det här är så snålvatten nu. Mm. Det känns så här, nu jävla tar vi det här. Mm. Nej men alltså det kommer vi verkligen kunna göra. Mm. Missa inte finalen för att det här kommer bli en rasslande grej. Jag och Niklas kommer att vara sjukt dåligt för att vi inte har fyllt med att pappa ja. och det rinner ur händerna. Så vi kommer inte vara helt glada på varandra. Nej. Vill ni klart... se två våndas, då kommer ni få se det avsnitt i finalen. Ja. Nej, vi kommer kunna sopa hem den här dagen. Det är ju ja, det är ascoolt ju. Ja. Alltså, ja, det är det verkligen. Alltså, vi behöver egentligen bara få se till att få tre jädder. Det är det vi behöver se till att få. Vilken pass. Mm, coolt. Du vet väl om att alla produkter som används i Pikefight går att köpa på sportfiskeprylar.se. Och du, glöm inte att prenumerera på kanalen för att alltid vara först med att se avsnittet. Och lämna gärna en tumme upp.